Our lesson for today is Science 8. Quarter 2 Module 4 Understanding Typhoon Objectives This lesson will help you to understand the concept of typhoon formation. After going through this lesson, you are expected to explain how typhoon develops and how it is affected by land masses and bodies of water. Ang bagyo ay maaaring tumama sa Pilipinas anumang oras ng taon, na ang buwan ng Junyo hanggang Setyembre ang pinakaaktibo, at ang Mayo ang hindi gaanong aktibo. Walang bahagi ng bansa ang nakaliligtas. Ang lahat ng mga lalawigan ay binisita ng isang bagyo na espesyal na bahagi ng silangang kabisayaan, review ng Bicol at Hilagang Luzon. Kamakailan lamang, noong Disyembre taong 2011, Super Typhoon Misoy ang tumama sa Pilipinas at maraming mga tao ang kailangang lumikas upang maiwasan ang pagkamatay. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa, isang average ng dalawang pung tropical cyclone ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bawat taon. Kailangan nating maging may kaalaman at laging tanda tungkol sa mga tropical cyclone upang maiwasan ang pagkawala at pinsala. Tanong ng trivia. Naririnig natin ang mga weather casters na nag-uusap tungkol sa panahon tungkol sa mga typhoon, hurricanes at cyclones, kaya ano ang pagkakaiba? A. Ang typhoon ay mas malaki kaysa sa mga cyclones. Ang mga cyclones ay mas malaki kaysa sa mga hurricanes. B. Mas malakas ang hurricanes kaysa sa typhoon at cyclones. C. Ang mga hurricanes, typhoons at cyclones ay nagaganap sa iba't ibang mga geographical area. Ang tamang sagot ay C. Ang mga typhoon, cyclones at hurricanes ay magkatulad na hindi pangkaraniwang panahon. Ang pagkakaiba ay ang geographical area kung saan ito nangyayari. Ang mga ito ay mga tropical cyclone na may mga tiyak na rehiyon na pangalan. Alam mo ba na, noong 1963 ng Philippine Weather Bureau, sa pamamagitan ng paggamit ng apat na hanay ng mga algoritikong nakaayos na babae, Pilipino palayaw na nagtatapos sa tang na halili na ginagamit ng apat na taon. Noong 1999, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o Pagasa ay nagsagawa ng isang buong bansa na paghahanap para sa mga bagong henerasyong tropical cyclone na pangalan. Tinawag itong Pangalan ng Bagyo Contest. Ang resulta ng paghahanap na napili mula sa higit sa 18,000 na mga entry ay 140 walang mga pangalan ng bias na kasarian na gagamitin hanggang 2016 ng pag-asa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa, humigit kumulang 20 mga tropical cyclone ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility bawat taon. Anong masasabi mo? Ipaliwanag ang nasa larawan. Ang tropical cyclone, na tinatawag ding typhoon o bagyo sa ating bansa, isang matinding pabilog na bagyo na nagmula sa mainit na mga tropical na karagatan, ay nailalarawan sa mababang presyon ng atmosfera, malakas na hangin, at malalakas na ulan. Ang isang tropical cyclone ay isang sistema ng bagyo na nailalarawan sa pamamagitan ng counterclockwise na paikot na nakaikot na masa ng hangin sa paligid ng isang gitnang bahagi na tinatawag na mata na may mababang presyon. Tropical Cyclone Category Tropical Depression 64 na km per hour Tropical Storm 118 km per hour 
Typhoon 200 km per hour. Super Typhoon greater than 200 km per hour. Ang isang tropical cyclone ay tinatawag na typhoon o hurricane depende sa kung anong tukoy na rehiyon ang naganap na bagyo ito. Ang mga typhoon at hurricanes ay iisa at pagkatulad ng mga phenomenon na bagaman magkakaiba ang intensity nito ayon sa lugar ng mga pinagmulan at kondisyon. Kung ang tropical cyclone ay nangyayari sa hilagang kanlurang karagatang pasipiko sa kanluran ng International Date Line, ito ay tinatawag na bagyo. Kung ang tropical cyclone ay nagaganap sa hilagang silangan ng Pacific Ocean, ang hilagang Atlantic na karagatan, at silangan ng International Date Line o sa Southern Pacific Ocean, silangan ng isandaan at anim na Lata to, tinatawag itong hurricane. Ang mga tropical na cyclone ay nabubuo sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na matatagpuan sa paligid ng Ecuador, sa lugar na ito ang kalakal ng hangin mula sa hilaga at timog na hemisphere ay nagtatagpuan.